ட்ரையல் அட்பார் விசாரணைகளின் எட்டாவது நாளான கடந்த ஜூலை மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஐந்து சாட்சியாளர்களிடம் சாட்சியங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன வழக்கின் நாற்பத்தி ஓராவது சாட்சியாளரான ஏற்கனவே பிரிதொரு வழக்கில் பத்து வருட சிறை தண்டனை அனுபவித்து வரும் கொடிகாமம் போலீஸ் நிலைய முன்னாள் பொறுப்பதிகாரி சிந்தக என் பண்டார அன்றைய தினம் சாட்சியம் அளித்திருந்தார் சுவிஸ்குமார் மேலே கைது செய்யப்பட்டு யாழ் போலீஸ் நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அப்போதைய யாழ் பிராந்தியத்திற்கு பொறுப்பான சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகரின் அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய சுவிஸ்குமாரை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மே மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி ஊர்காவற்றுறை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் தான் ஆஜர்படுத்தியதாக சாட்சியாளர் கூறியுள்ளார் கொழும்பில் உள்ள கெசினோ சூதாட்ட நிலையத்திற்கு கொலை சம்பவம் இடம்பெற்ற தினத்தில் நான்காம் இலக்கு சந்தேக நபரான மகாலிங்கம் சசிதரன் வந்திருந்தமை சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளதாக கடந்த ஜூலை மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் அளிக்கப்பட்டது வழக்கின் நாற்பத்தி நான்காம் இலக்க சாட்சியாளரான குறித்த கெசினோ சூதாட்ட நிலையத்தின் முகாமையாளர் அனுர பிரியந்த பஸ்நாயக்க இதனை குறிப்பிட்டிருந்தார் நாற்பத்தி ஐந்தாம் இலக்க சாட்சியாளரான கொழும்பு கொட்டஞ்சேனை பகுதியில் உள்ள உணவு விடுதியொன்றின் ஊழியரும் அன்றைய தினம் யாழ் மேல் நீதிமன்றத்தில் சாட்சியம் அளித்துள்ளார் இதுவிலை வழக்கின் நாற்பத்தி ஆறாம் இலக்க சாட்சியாளரான கொழும்பு வெள்ளவத்தை பகுதியில் உள்ள விடுதியொன்றின் பொறுப்பாளர் சாட்சியம் அளிக்கையில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மே மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் சுவிஸ்குமார் தனது விடுதியில் முற்பதிவு செய்திருந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் சம்பவம் இடம்பெற்ற தினத்தில் சந்தேக நபர் விடுதியில் இருந்தமைக்கான பதிவுகள் இல்லை எனவும் பன்னிரண்டு மற்றும் பதிமூன்றாம் தேதிகளில் அவர் எங்கிருந்தார் என்பது தெரியாது எனவும் சாட்சியாளர் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மே மாதம் பன்னிரண்டாம் தேதி புங்குடுதீவிற்கு சென்ற எதிரிகள் இந்த கூட்டு வன்புணர்வை திட்டமிட்டிருந்ததாக அரசு தரப்பு சட்டத்தரணிகளால் மன்றுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது வழக்கின் ஐம்பத்தி ஒராம் இலக்க சாட்சியாளரான யாழ் தலைமையக போலீஸ் நிலையத்தின் அப்போதைய பொறுப்பதிகாரி மகிந்த பாலசூரியவும் கடந்த ஜூலை மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி சாட்சியம் அளித்துள்ளார் ஒன்பதாம் இலக்க எதிரியான சுவிஸ்குமார் கைது செய்யப்பட்டதன் பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டமையாலேயே யாழ் குடாநாட்டில் ஹர்த்தால் நீதிமன்றத்தின் மீதான தாக்குதல் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் மக்கள் ஈடுபட்டதாக அவர் சாட்சியம் அளித்துள்ளார் ஊர்கவுச்சுறை போலீஸ் நிலைய உத்தியோகத்தர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உப போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீகஜன் சுவிஸ்குமாரை விசாரணைக்கு உட்படுத்தியதாக தெரிவித்த சாட்சியாளர் அவர் விடுவிக்கப்பட்டமை தொடர்பில் தமக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை எனவும் கூறினார் சுவிஸ்குமார் நாட்டிலிருந்து வெளியேறுவதை தடுக்குமாறு பிரதி போலீஸ் மாதிபர் தன்னிடம் அறிவிக்குமாறு கூறியதாக உப போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீகஜன் தொலைபேசியில் அறிவித்ததாக சாட்சியாளர் கூறினார் நீதிமன்ற கட்டளை பெற்று அந்த தகவலை வழங்குமாறு தாம் ஸ்ரீகஜனை பணித்த போதிலும் அது நடக்கவில்லை என சாட்சியாளரான யாழ் தலைமையக போலீஸ் நிலையத்தின் முன்னாள் பொறுப்பதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை ஊர்காவற்றுறை நீதவானை யாழ்மேல் நீதிமன்றத்தில் சமூகம் அளித்து சாட்சியம் அளிக்குமாறு அன்றைய தினம் நீதிபதிகள் அறிவித்தனா்